আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা সবাই কেমন আছো আলহামদুলিল্লাহ আশা করি সবাই ভালো আছো আজকে আমরা রসায়ন দ্বিতীয় পত্রের পঞ্চম অধ্যায়ের লেকচার সংখ্যা 5 এ চলে এসেছি আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে সিরামিক্স আর সিরামিকের জিনিস আমরা সরাসরি দেখতে পাই বিশেষ করে ভাষায় যে ফ্লোরে যে টাইলস গুলো ব্যবহার করা হয় বিভিন্ন ডিনার সেট বা বিভিন্ন কাজ বিভিন্ন শোকেজের মধ্যে আমরা এই সিরামিক্স এর জিনিস দেখতে পাই আজকে আমরা এই সিরামিক্স নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব সিরামিক্স এর মধ্যে কি থাকে কিভাবে তৈরি করা হয় এর ব্যবহার নিয়ে তো প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে যে সিরামিক কি এরকম যদি একটা জ্ঞানমূলক প্রশ্ন আসে তাহলে আমরা বলবো যে বিভিন্ন অ্যালুমিনো সিলিকেট সিলিকা এবং সোডিয়াম পটাশিয়াম ক্যালসিয়াম ম্যাগনেসিয়াম এই ধাতু সিলিকেটের সমন্বয়ে গঠিত পদার্থ হলো সিরামিক তার মানে বেসিক্যালি তোমাকে যেটা মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যে সিরামিকের মূল উপাদান সিলিকেট তবে সেই সিলিকেট গুলো অবশ্যই বিভিন্ন ধাতব সিলিকেট এবং সিলিকা সমন্বয়ে গঠিত সিলিকা মানে হচ্ছে বালি তোমরা অনেক ক্ষেত্রে এই সিরামিকের উপাদান এবং কাচের উপাদানের মধ্যে তোমরা একটু মিক্স করে ফেলো এটা মিক্স করা যাবে না একটু মাথায় রাখতে হবে परीक्षा मुखस्त मुख्य उपादान हिसेबान सोडियम कार्बन बोरक्सरे प्रश्न आसतेमिक मिसिए गुड़ा करते पानी बायु अपसारण कर तो मूल नीति शिखी प्रथम प्रयोजन काचाम समूह के प्रयोजन काचाम उपादान कथा बोला मिहिकनारिहिकनारिहिकनारिहिकनारिहिकनारिहिकनारिहिकनारिहिकनारिहिकनारिहिकनारिहिकनारिहिकनारिहिकनारिहिकनारिहिकनारिहिकनारिहि
বিস্কুটে পরিণত করার পরে এবার আমরা সিরামিক কেক এর নির্দিষ্ট শেপ দান করব আকৃতি প্রথমে আকৃতি প্রদানটা হাতে সাহায্য করা যায় মেশিনের সাহায্য করা যায় হাতে সাহায্য বা যান্ত্রিক উপায়ে একে কাঙ্ক্ষিত বস্তুর আকৃতি প্রদান করা হয় অর্থাৎ যে শেপের আমরা সিরামিক এর শেপ আমাদের দরকার আমাদের এক একটা অংশ যেন এক এক রকমের শেপ দরকার তারপর এটাকে শুষ্ককরণ করতে হবে এই সিরামিক কে যখন শুষ্ককরণ করা হবে তখনই মূলত সিরামিক এর ভিতরে যে উপাদানগুলো রয়েছে এদের রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটবে এটা ইম্পর্টেন্ট কত এক একটা নির্দিষ্ট টেম্পারেচার এক এক রকম পরিবর্তন ঘটবে এই জিনিসগুলো তোমরা একটু ভালো করে মনে রাখবে যে কি কি পরিবর্তন হচ্ছে আমরা সিরামিক আকৃতি দেওয়ার পরে এবার সিরামিক সামগ্রীকে আমরা এটাকে শুষ্ককরণ কক্ষে নিব এরপর শুষ্ককরণ কক্ষে নিয়ে তপ্ত বায়ু প্রবাহ করব তপ্ত বায়ু প্রবাহ করলে কি হবে যে এখানে ভিতরে যে পানিগুলো আছে পানিগুলো বাষ্পীভূত হয়ে অপসারিত হবে এরপর এটাকে একটা মাটির বড় পাত্রে যত্ন সহকারে রাখা হয় তখন এখানে এক এক টেম্পারেচার এক এক রকম পরিবর্তন ঘটে যেমন যখন তপ্ত বায়ু প্রবাহ করা হবে তখন একশো পঞ্চাশ থেকে ছয়শো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ওই বিস্কুট হতে প্রায় সমস্ত পানি বাষ্পীভূত হয়ে চলে যায় তখন সেটা নমনীয়তা হারিয়ে ফেলে কারণ পানি অপসারিত হওয়ার কারণে এটা নরম জিনিসটা চলে যায় শক্ত হয়ে যাচ্ছে এরপরে তোমার প্রায় তিনশো পঞ্চাশ থেকে নয়শো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ক্লেতে মানে চায়না ক্লে যেটা ক্যালোনেটের কথা বলা হচ্ছে ক্লেতে উপস্থিত যে এফ টি ও এবং জৈব পথগুলো জারিত হয়ে যায় আটশো থেকে নয়শো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় চুনা পথে বিয়োজিত হয়ে ক্যালসিয়াম অক্সাইড এবং কার্বন ডাই অক্সাইডে পরিণত হয় তারপরে এক হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বা আর একটু উচ্চ তাপমাত্রায় যে অ্যালুমিনিয়াম এবং সিলিকের যে অংশ যেগুলো রয়েছে এগুলো বিক্রিয়া করে মুলাইট তৈরি করে এটা সিরামিকের কি মূল উপাদান বাকি যে উপাদানগুলো রয়েছে সেগুলা উচ্চ তাপমাত্রা বিক্রিয়া করে কিছু ক্যালাসাকার ক্রিস্টালাইটে পরিণত হয় আমরা একটু বিক্রিয়াগুলো যদি দেখি এ হচ্ছে এল টু থ্রি টুমুল সিলিকা টুমুল টুমুল ওয়াটার এই অংশটা এটা তোমার বিক্রিয়া করে মুলাইটে পরিণত হয় তোমরা এই মুলাইটের সংক্ষিপ্ত কিন্তু মুখস্থ রাখবা এটা এম সিকিউতে কত বছর চিটং বোর্ডে আসছে যে মুলাইটের রাসায়নিক সংকেত কি তিন মূল এল টু থ্রি টু সিলিকা এটা মনে রাখবা মুলাইটের সংকেত তারপরে ফেল্ডস পরের বিক্রিয়া এখানে দেখানো হয়েছে এটা ভেঙে এল টু থ্রি সিলিকাতে পরিণত হচ্ছে এটি হচ্ছে মূলত সিরামিকের অংশ এখন এইখানে আমরা এই যে অংশগুলো উৎপন্ন করলাম এই সিরামিকের অংশগুলো কিন্তু ছিদ্র যুক্ত অর্থাৎ বিস্কুটে যেমন ভিতরে ছিদ্র থাকে ঠিক তেমনই এই উৎপন্ন সিরামিক সামগ্রীগুলো ছিদ্র যুক্ত তো ছিদ্র যুক্ত সিরামিক গুলো ব্যবহার করা যায় না এদের ছিদ্র গুলোকে ফিল আপ করতে হবে সেই জন্য আমাদেরকে এখন যে অংশটা করতে হবে এটা হচ্ছে গ্লেজিং আমরা বুঝি গ্লেজ মানে চকচক করা যে পদ্ধতিতে সচ্ছিদ্র সিরামিক সামগ্রীকে গ্লেজিং পদার্থ অর্থাৎ সিলিকা অ্যালুমিনা লেড অক্সাইড দ্বারা গ্লেজ করে মসৃণ ও চকচক করা হয় তাকে গ্লেজিং বলা হয় তাহলে আমরা এখানে একটা জিনিস জানতে পারলাম সেটা হচ্ছে সিরামিককে গ্লেজিং করা হয় কিসের সাহায্যে গ্লেজিং করা হয় সিলিকার সাহায্যে অ্যালুমিনার সাহায্যে লেড অক্সাইড তাহলে এই তিনটাকে আমি সিকের জন্য মনে রাখতে পারো যে নিম্নের কোনটি সিরামিকের গ্লেজিং উপাদান কি কি রয়েছে সিলিকা রয়েছে অ্যালুমিনা রয়েছে আর লেড অক্সাইড রয়েছে গ্লেজিং করার জন্য সিরামিক গুলাকে কি করা হয় সাতশো থেকে নয়শো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় পুরানো হয় পুরানো হলে এরপর এটার ওই যে চকচকের যে অংশটুকু এটি বৃদ্ধি পায় এবং তখন সিরামিকের মধ্যে আমরা দেখতে পাই যে এক এক সিরামিকের বর্ণ কিন্তু এক এক রকম মসজিদের টাইলস এক রকম বাসায় আর এক রকম বিভিন্ন কালারে কিন্তু টাইলস গুলো ব্যবহার করা হয় তো এই যে সিরামিকের মধ্যে বিভিন্ন বর্ণ এ বর্ণগুলো আসলে কিভাবে আসে এটা আমাদেরকে জানতে হবে এবং এগুলি এম সিকিউর জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট যেমন সবুজ বর্ণের জন্য কপার অক্সাইড অ্যাড করা হয় বেগুনি বর্ণের জন্য অ্যামিনোটু নীল বর্ণের জন্য কোবাল্ট অক্সাইড এবং হলুদ বর্ণের জন্য এফ ই টু ও থ্রি এই উপাদানগুলো সিরামিকের বর্ণের জন্য ব্যবহার করা হয় প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা এই কোন বর্ণের জন্য কোন উপাদান এগুলো কিন্তু জন্য শিখবে এগুলো কিন্তু জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট বিশেষ করে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় এ ধরনের প্রশ্ন পায় এসে থাকে বর্ণগুলো তোমরা ভালো করে পড়বে তাহলে এই হচ্ছে আমাদের সিরামিক প্রস্তুতি আমরা আজকে এই সিরামিক প্রস্তুতির সাথে আরো দুটা প্রশ্ন শিখব তার মধ্যে একই হচ্ছে যে কাচের মধ্যে কিভাবে নকশা বা ডিজাইন করা হয় তোমাকে যদি একটা কাচের প্লেট এনে যদি বলা হয় এই কাচের প্লেটটাকে একটা নির্দিষ্ট অংশে ভাগ করো তাহলে তুমি কিন্তু এটাকে যদি একটু দূরে দেখতে একটা মাতুল দিয়ে একটা বাড়ি যাও তাহলে এটা ফেটে যাবে ভেঙে যাবে এভাবে আসলে কখনো কাচকে ডিজাইন করা যায় না কাচকে ডিজাইন করতে হয় হাইড্রোফ্লোরিক এসিডের সাহায্যে আর তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে আমরা ফার্স্ট ইয়ারে একটা প্রশ্ন পড়েছিলাম যে 
HF মানে হাইড্রোফ্লোরোসিড কে টাচ পাত্রে রাখা যায় না কেন এরকম একটা প্রশ্ন আমরা পড়েছিলাম তখন আমরা বলেছিলাম যে এই HF কাচকে গলিয়ে ফেলে এই কারণে কাচ পাত্রে রাখা যায় না মানে বিক্রিয়া হয়ে যাচ্ছে তো এখানে আসলে ওই ব্যাপারটা কি মূলত কাজে লাগানো হচ্ছে কোন কাচকে যদি ডিজাইন করতে হয় তখন কি করা হয় এই কাচের উপরে একটা মোমের আবরণ দিয়ে বা এক সরু একটা কলমের মাধ্যমে একটা ডিজাইন করা হয় চিত্র অঙ্কন করা হয় মানে তুমি যে যে ডিজাইনের নকশা করতে চাও তখন ওই খোদাই করা অংশের উপরে এই চ্যাপটা ঢেলে দেওয়া হয় ওই ডিজাইনের উপরে ঢেলে দেওয়া হলে তখন এই যে কাচের যে সিলিকা রয়েছে এটার সাথে এই চ্যাপ বিক্রিয়া করে বিক্রিয়া করে তখন ওখানে দ্রবণীয় হাইড্রোফ্লোরোসিলিসিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে এই হাইড্রোফ্লোরোসিলিক সিলিসিক অ্যাসিডের সংকেত পানি দিয়ে ওই মোম গুলাকে ধুয়ে তুলে ফেলা হয় এরপর যে অংশটুকু গর্ত করা হয়েছে এই অংশ বরাবর কালারটা করা হয় ডিজাইন করা হয় এই কাছে রূপ নকশা এটাকে বলা হয় ইচিং অফ গ্লাস মানে নকশা কিন্তু গ্লাস বলা হয় মূলত এই কাচের উপর নকশা করা হয় এই চেপের সাহায্যে আর একটা প্রশ্ন হচ্ছে যে বুলেট প্রুফ গ্লাস কিভাবে তৈরি করা হয় আমরা জানি যে আমাদের দেশে যারা সরকার প্রধান বা বড় লোক যারা তারা কিন্তু বুলেট প্রুফ গ্লাস ইউজ করে এই বুলেট প্রুফ গ্লাসটা মূলত লেমোনেটেড গ্লাসের কয়েকটা স্টেপ কয়েকটি স্তর থাকে পলিকার্বনেট নামক থার্মোপ্লাস্টিক এর সাথে লেমিনেটেড গ্লাস কয়েক স্তরে যুক্ত করে এটার একটা নির্দিষ্ট একটা পুরুত্ব লাগে পুরুত্ব প্রায় 0.75 থেকে 3.5 ইঞ্চি পুরো বিভিন্ন বুলেট প্রুফ গ্লাস তৈরি করা হয় লেমিনেটেড গ্লাস তৈরি করতে স্বচ্ছ পটাশ কাচের দুটি শীটের মধ্যে স্বচ্ছ ইথিলিন আর ভিনাইল অ্যাসিটেট এটা মনে রাখবা এটা উপাদানটা ইথিলিন আর ভিনাইল অ্যাসিটেট এই উপাদানটা শীত রেখে উপাদানের শীত রেখে উপযুক্ত আঠালো পদার্থ দিয়ে এটাকে জোড়া লাগানো হয় দুটি অংশকে জোড়া লাগিয়ে একটু উচ্চ তাপ এবং তাপমাত্রা দিয়ে জোড়া লাগানো যায় এরপর যখন বুলেট এটাকে ভেদ করতে দেয় না মূলত এই পলিনেটেড কার্বনেট নামক থার্মোপ্লাস্টিকের সাহায্যে এই লেমিনেটেড গ্লাসের সঙ্গে দুটো পার্টকে যুক্ত করে বুলেট প্রুফ গ্লাস তৈরি করা হয় বিশেষ করে সিরামিকের বর্ণের জন্য কোন উপাদান গুলো ব্যবহার করা হয় তারপরে মুলাইটের সংকেত কোনটি এরপরে তোমার যে লিখতে পারো তবে তোমরা ওই কোন টেম্পারেচারে কি কি পরিবর্তন ঘটে এগুলো একটু ভালো করে মনে রাখবা ইম্পর্টেন্ট মুলাইটের সংখ্যা বেশি ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষা আসছে অনেকবার আর ওই যে গ্লেজিং উপাদান হিসেবে কি কি ব্যবহার করা হয় এটা ইম্পর্টেন্ট গ্লেজিং উপাদান হিসেবে আর সিলিকা ব্যবহার করা হয় অ্যালুমিনিয়াম ব্যবহার করা হয় আর লেড অক্সাইড ব্যবহার করা হয় তারপরে গ্লেজিং কি এটা কিন্তু জ্ঞান মূলক হিসেবে আসতে পারে গ্লেজিং কি চকচকে করানো এই প্রক্রিয়াটা আর দুই নম্বরের প্রশ্ন হিসেবে এটা শিখে রাখতে পারো কাচের উপর নকশা কিভাবে করা হয় ওই মূলত ব্যাপারটা হচ্ছে এইচএফ এর সাহায্যে এইচএফ কাচকে গলিয়ে ফেলে ওই বরাবর ডিজাইনটা করা হয় এটা হচ্ছে মূল কথা এই মূল কথাটা মাথায় রেখে তোমরা কাচের উপর নকশাটা শিখতে পারবে আর বুলেট প্রুফ গ্লাসটা অবশ্যই পরীক্ষা কোনো আসেনি কিন্তু তারপরে শিখে রাখা ভালো পরীক্ষা আসতেও পারে তো এই হচ্ছে আমাদের আজকের সিরামিকের উপর ক্লাস আমাদের আজকে পঞ্চম লেকচার শেষ হলো আমরা ইনশাআল্লাহ আগামী ক্লাসে সিমেন্ট নিয়ে আলোচনা করব আর তোমরা যারা এখনো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করোনি সেটা অবশ্যই করে রাখবা সবাইকে ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ